Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi bu videoyu biraz uzun tutmayı düşünüyorum. Youtube'da paylaşacağım. Instagram biliyorsunuz kısa e, çekimleri kabul ediyor. Uzun vadede çok video paylaşamıyoruz. Şimdi e, Efe şu ana kadar 4 ders bitirdi. Bugün 5 ve 6. derslerine devam edecek. Evet Efe e, çok yetenekli bir arkadaşımız. Çok hızlı ilerliyor. Şu andaki dersimiz manejde. Öncelikle arkadaşlar at bilmeyi öğrenmek isteyenler için bu yararlı bir video olsun istiyorum. Omuzda topuk aynı seviyede ve daha dik duruyoruz. Evet. Videomuzun amacı tabii ki öğretici olsun istiyoruz. Şimdi atla, atla, atların arkadaşlar 3 adım şekli vardır. Diğer hani gösteri rahvan da bir adım şeklidir. Diğer gösteri rahvan e, adımlarını dahil etmiyoruz bu videoya. Sadece bincilikteki kullanılan klasik işte e, temel bincilik eğitimleri olarak ufak bir video olarak kabul edin. Ufak bir eğitim olarak kabul edin. Dolayısıyla neler öğrenecek binicimiz? Öncelikle manejimizin Geometrik şekli nedir? Dikdörtgen. Uzun kenarları ve kısa kenarları var. Bu kısa, kısa kenar ve uzun kenarlardan devam etmesine manej yolu deniyor. E, manej yolundan ilerleyebilmesi için tek dizginin atın ağzıyla daha kuvvetli bir şekilde irtibat halinde olması gerekiyor. Yani şu anda dış dizgin hangi elin? Sağ el. Çünkü manej yolundan ilerletebilmesi için binicimizin dış dizgini bir tık daha diğer eline göre, diğer dizgine göre yani iç dizgine göre bir tık daha gergin tutuyor. Yani irtibat halinde atın ağzıyla. Kim düz ilerleyebilsin. Burada şunu örnekleyebiliriz. Örnek veriyorum. Ee, sol tarafta bir uçurum ve bir göl var. Sağ tarafta orman var. Hangi el dış dizgin olmalı? Sol tarafta uçurum ve göl var. Sağ tarafta orman var. Sağ el evet. Çünkü sol eli yani iç dizgini yanlışlıkla kullanırsa atı göle uçuruma sevk eder. Dolayısıyla bu anlamda e, arazide endurans olarak kullanacaksa bir binici atı mutlaka manej yolu olarak planlamalı kafasında. Daha manej yolu evet. Çünkü at bir saniyelik hatay dahi affetmez. Hemen anında manevra yapabilir. İndiğimiz, bindiğimiz anda indiğimiz ana kadar sürekli manej yolunda atı sevk etmeye devam edeceğiz. E, sırtınla beraber kollarını kullanmıyorsun. Evet şimdi adeta da ilerliyoruz. Üç adım neydi arkadaşlar? Adeta e, süratli ve dört nal. Şimdi süratlinin halk arasındaki ismi tırıstır. Tırıs kendi arasında yine hitap şekli olarak, e, anlam olarak aslında hepsi aynıdır ama değişik değişik isimleri vardır. Halk arasındaki ismi neydi? Tırıs. Ve diğer eskiden kullanılan ama şu an hala kullanıp kullanılmadığını bilmiyorum ama diğer isim de trot. E, mesela birisi derse ki Efe bir trot yap derse neyi kastediyor olabilir? Süratliyi. Evet. Yani halk arasındaki ismi tırıs. Aslında üçü de aynı hareketi anlatıyor. Fakat isimleri farklı. Oho, şşt, sırtını kullanarak ve at durana kadar. Evet, e, adeta dört zamandır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dört ayaklarını eşit şekilde basarak en uzun metraj yolunu bu şekilde ilerleyebilir. Kilometrelerce ilerleyebilir ve yorulmaz. Adeta'dan sonraki bir tık üstü olan süratli iki zamanlıdır. Çapraz bir adım şeklidir. Sağ önle sol adım çapraz veya sol önle sağ arka çapraz şeklinde ilerler. Bu yüzden iki zamanlı denir. Binicinin en çok yoruldu bence e, adımlardan birisi süratli yani tırıs yani trot. Evet şimdi binicimiz e, manej yolunu ilerleyerek kartlarda dur kalk öğreniyor. Dur kalkın önemi nedir? Başı sert, durmayan, aynı zamanda hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu durdurmaya ne diyorduk? Tam alı koyma komutu veriyoruz. Bir iki üç hoho şşt, sırtı kullanarak. Tam alı koyma. Yarım alı koyma neydi? İkinci vitesten üçüncü vitese çıkmasını istemiyoruz atın. Ama devam ettirmek istiyoruz. Yani süratliden bir anda dört nala çıkmasını istemiyorsak yarım alı koymayla. Oho şşt, ayakla çok ön alıyorsun. Çok çok önde. Omuzunla aynı hizada tutmalısın. Baldırlar kapalı. Arkadaşlar kasıklardan topuk e, topuk noktasına kadar ilerleyen bölüme e, baldır deniyor. Yani iç baldır şeklinde e, algılamanızı rica edeceğim. Dolayısıyla baldırlar komple kapalı olmalı. Dizler açık kalmamalı. Dizlerden ışık sızmamalı. Arkadan arkadan bakıyorum dizlerden yani iç baldırdan komple e, kapalı olmalı atın. Bak ben görüyorum. Sol baldır açık. Diz, diz açık daha doğrusu. Dizden ışık sızıyor. Kapat kapat kapat. Proporsiyonu ona göre ayarlayacaksın. Zamanda bu alışacak. Daha dik. Belçukur'un içerdiği bir asker gibi. Vakaretli bir daha dik oturuyoruz. Evet. Şşş. 
Sol el sol kulak ucunu görecek. Sağ el sağ kulak ucunu görecek vaziyette tutulmalı. Yani her iki elin boşluğu tam tamına bir karış olmalı. Köşeden köşeye iç dizgini kullanıyor. Ancak at, it, e, e, itaat edip döner dönmez hemen ne yapıyoruz? Dış dizgini tekrar devreye sokuyoruz. Evet C harfinden sonra omuz değiştiriyoruz. Şimdi maneje bakan omuz çalışıyordu. Yani hangi omuzu çalışıyor şu anda atın? Sol. Maneje bakan. Evet. Manej yoluna değil. Yani manejin içine bakan ayak omuz doğru omuzdur. Sol omuz çalışıyor. Şimdi birazdan değiştireceksin. Soldan sağ yana sağ omuza değiştireceksin atı. Evet. Bu şekilde e, önce atımızı binicimizi ısıtıyoruz sevgili arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat kadar bir süreç geçiyor. Dizler kapalı tam karşıya. Tam karşıya unuttun. Tam karşı harfi. Omuz değiştirmenin birçok yolu var. Dümdüz gidecek A harfine kadar. Ama şu anda düz gitmiyor. Ve at süratlendi. Topuk vurmuyoruz. Çıktı çıktı çıktı. Man manaj yoldan çıktı. Bu. Bunu bir daha tekrarlayalım. Evet. Ee, şimdi tekrar Efe. Omuz değiştirmek için. Tam hizalı bir şekilde git gö götürmesini istiyorum atın. Az önce yapamadı. O yüzden tekrarlıyoruz aynı hareketi. Daha sonraki e, dur kalklardan sonra hani atı neden dur kalk çalıştırıyoruz? E, biz, binicimizin e, at üzerindeki e, liderliğini daha da e, baskın vaziyete kontrol edebilir vaziyete getirmeye çalışıyoruz. Çünkü en basit durdurmayı yapamayan bir binici arazide e, daha e, çıktın çıktın çıktın Dur kalkı başaramayan bir binici atı e, kontrol edemeyecektir. O yüzden bol bol dur kalk çalışması yapıyoruz. E, ve tabii ki burada sadece kollarını kullanmaması gerekiyor. Tamamen sırtıyla paralel bir şekilde durdurması gerekiyor. Çünkü bel ve sırt kasları omuzlara, omuzlar kollara, kollar ellere, eller de dizginlere irtibat ediyor. Ve bu şekilde durdurma daha kolay ve daha güçlü bir şekilde gerçekleşiyor. Daha sonra işte omuz değiştireceğiz. Yine bu hareketleri bir iki tur denedikten sonra slalom dediğimiz kukala arasından e, hem binici ısınacak hem at ısınacak. Şimdi neydi? Omuz değiştiriyoruz. Sağ omuz. Evet. Sağ, sağa çevirerek. Şimdi sol el dış dizgin oldu. Biz atlarımız normalde de arkadaşlar hem iç e, hem dış hem e, sol hem sağ omuz olarak düzenli olarak idman yaptırıp lonjlarda çalıştırıyoruz ki atın dört Ayağı da, bacağı da güçlü olsun ki bir lonj esnasında herhangi bir dairesel harekette veya elips hareketlerinde veya seyah hareketlerinde veya ani kayma hareketinde at yere devrilmesin, düşmesin diye oldukça güçlü bacaklar ve kaslar elde etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de yokuş yukarı mutlaka tırmandırırken yürütün ve yokuş aşağıda mutlaka yürüterek indirin. Atı yokuş yukarı vurdurarak koşturmak aslında maharet değildir. Ata, at kolay kaçar, tembelleşir. İnerken de kesinlikle koşturmamalı. Çok tehlikeli olur yokuş aşağı. Evet devam ediyorsun aynı güzel ergahta. Bu dur kulaklığı te e tekrarladıktan sonra slalom'a geçeceğiz. Yani buradaki amaç binicinin iç ve dış dizginleri kontrol ederek e daha kontrollü bir şekilde e direksiyon hakimiyetini ilerletmesini hedefliyoruz, amaçlıyoruz. E bu da çok önemli ve her bir kuka arazi bizim için bir e, tehlike demek. Yani bir araba, bir köpek, bir ağaç, bir çocuk, bir hayvan, başka bir at. O yüzden e, önce direksiyon hakimiyet. Yani dizginlerle direksiyonu aynı kefeye koyabilir. Pet teşbih de hata olmaz. Ben benzetme sanatını kullanarak e, böyle açıklamalar yapacağım. Evet videomuz böyle uzun uzun olacak. Aslında dediğim gibi eğitici ve öğretici olmasını hedefliyorum. Ee, burada binici de tabii ki omurgasını ısıtmalı. Ee, e, at da ısıtmalı. Çünkü at da binici ısınmalı kısacası. Çünkü e, mesela çok bildiğimiz bir şey. Atı arpalama geçirdi ve at işte tendon oldu. Bacakları şişti. İşte ki, e, e, kitlendi kaldı. Ertesi gün yorgun düştü şeklinde bir sürü e, olaylar duyuyoruz. Görüyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar binici atı ısıtmadan bir anda hayvanı hiç sporcu olarak görmüyor. E, egosal davranarak, hayvanı hırpalayarak ciddi anlamda hıza çıkartıyor. Oysa ki atın bel, boyun ve omurgası çalışmak zorunda, kalçası çalışmak zorunda. Ondan sonra at ısındıktan sonra binici e, atı e, dört nal yapabilir, koşturabilir. Ama bunda da belli bir e, güç olmalı, çok aşırı yüklenmemeli. 
Bu sefer de halkasını çatlatma dediğimiz atı nabız yükselir. Kalp krizi geçirebilir. O yüzden bunlara hep dikkat etmeliyiz. Ee, Binici de hamlamaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden birincinin ısınması gerekiyor. Ee, evet şimdi yavaş yavaş ısınma hareketlerine geçelim. Sağ el sağ topuğa. Sol, e, çift dizgini tek elimizi alıyoruz. Sola al. Evet. Sağ el sağ topuğa. Evet. Sağ el evet yana. Sağ el sağ yana. Sol kalçaya. Evet ısınma hareketlerimiz. Sağ el sol. Evet süper. Ters hareketler şimdi. Sol el sol topuğa. Sağ yana, kalçaya, evet süper. Binicimiz burada ısınırken birazdan slalomda da atımız ısınacak. Çünkü dairesel hareketler yaparak omurgasını ısıtmış olacak. Bir taraftan da alıkoyuyoruz ki at hızlanmasın diye. Ve tabii ki dört nal yaptıktan sonra arkadaşlar at yorduktan sonra mutlaka atlarımızın dört bacağını da yıkayarak soğutarak bir müddet dinlenmeye alıyoruz ve bu dinlenme sürecinde en az yok denecek kadar en az süre 45 dakika mutlaka yiyen ve su verilmiyor at dinlendiriliyor akabinde yiyen su gibi ürünler verilebilir kış mevsiminde mutlaka ter battaniyesi blanket gibi şeyler örtülmeli at üşütmek istemiyorsak evet binicimiz ısındıktan sonra Tabi burada bir esneme hareketleriyle hem bedenini esnettiği gibi atla zaman içerisindeki senkronizasyonu da yakalamış oluyor. Evet. A harfinden sonra slalom yapıyoruz. A harfinden sonra slalom yapıyoruz. Tamam. Isınmaya devam et oraya kadar. Baldırlar kapalı. Dizler de kapalı. Işığı ben buradan görüyorum. İlk etaplarda arkadaşlar e, uzun long jip ile biniciyi yalnız bırakmadan manej içerisindeki bunları bu kuralları bir bir öğretiyoruz. Şimdi manej yolunda e, diyelim ki aynı manejde 3-4 at çalışıyor. E, ma, bazı binicilerimiz ileri seviyede bazı binicilerimiz de daha yeni başlıyor. Manej yolu yani binicimizin ilerlediği çitlerin kenarına ilerlediği yola neydi? Manej yolu diyorduk. Bu manej yolu tempolu çalışan yani süratli ve dört nal yapan binici terk edilmelidir. Yavaş yavaş sakin adımlarla adeta gibi daha yeni yeni öğrenen biniciler veya ekipmanları düzeltmek için mutlaka bu binicilerin orta or, or, manajin orta kısmına gelerek merkez noktasına gelerek inme binme veya düzeltme yapabilir. Ve manajin iç kısımları yeni başlayan adeta da ilerleyen binicilere ait olmalıdır. Bu da küçük bir manaj kuralıydı. Hatırlatmak istedim. Evet şimdi e, özellikler köşelerde ben daire yapmasını istiyorum. Sağ çek, çekili tut. Köşelerdeki daireleri unutma. Az önce unuttum. Daire yapıyoruz. Evet her köşede, dört köşede. Sağ çekerken sol baldır yaslıyoruz. Kararlı komutlarla atı yavaş yavaş çeviriyoruz. Ani çevirmeler atın boynunda kırılmalara neden olur. Boyun bükülmesinde, boyun katlarına zarar verir. Evet sol köşeye gel. Sol çekili tut. Atın başı kukaya gelince sol çek, sağ baldır yasla, diz kapalı. Tam dönsün, tam daire yapsın. Kar karşı kukaya geçelim hemen. Evet güzel. Hemen ayakları toparlıyoruz. Bel çukurumuzu koruyoruz. Şimdi ne sağ çek, sol baldır yasla. Şşş, evet. Sol baldır yasladık. Güzel. Evet hemen kukalardan devam ediyoruz. Bu da atın omurgasını e, ısıtıyor arkadaşlar. Çok da keyifli bir çalışma bana göre. Hem at için hem binici için. Ve bunları da süratli hareketleri de yapacağız ama köşelerde daire yapmadan kullanacağız. Burada mesela kuka sağımızdayken sabit sağ dizgin 70 derecelik açıyla çok döndürdün. Yok daire yapmanı istemiyorum. Yani dizginleri açma aralığını gö göstermek istedim. Evet. Mesela kuka solumuzda değil mi? Kuka sağımızda sol el sabit, sağ el çok az bir şey açılır. Ben şu an evet onun gibi. Yani tek el sabit ve diğer el hareket halinde olmalı, açılmalı. Ayaklar çok önde yine. Topuğumuzla aynı hizaya getirelim. Orta haneye biraz daha evet. Dizler kapalı. Yani mesela sağ 
çevirirken e, sağ çekil sağ dizgini çekeceğiz. Sol el sabit durmalı atıncı daha gosuna yakın. Zaten durdurabilir miyiz? Oho. Şşş. Dizginlerin kalkma mesafesi kaldırabilir misin? Bir yumruk yukarıdadır arkada. Yumruğun üzerine koy. Evet. En fazla bu kadar kalkmalı. Daha yüksek kaldırılmamalı ki e, irtibat kaybetmeyelim. Dirsekler ve dizgin aynı paralelde. Evet. Bir o paraleli gösterebilir miyiz? Evet. Bu şekilde. Tabii karanlık dış anda seçilmiyor. Tam durdur. Komut vererek. Ela, evet. Dirsekle dirsekle el paraleli aynı olmalı. Atın ağızlık demirini eşit görünmeli. Evet. Devam. Biraz yukarı kaldırdım tabii şu anda farkında olmadım ama önemli değil. Sonuçta yeni öğreniyoruz arkadaşlar. Yani 5. 6. dersler için oldukça iyi. Maşallah. Evet, süratli hareketine geçtik arkadaşlar. Yani halk arasındaki ismi neydi? Tırız. Diğer ismi neydi? Trot. Trot da esnek. Estetik görünmeliyiz. Kalça ve bel çalışmalı. Atın sırtına ağırlık yapmamalıyız. O yüzden ses komutuyla da attan iste. Burada dört dana kalkmak isteyebilir. Yarım alı koy. Ritmi kaçırdın. Evet. Tekrar yakala. Evet. Burada yine dış dizgin devrede arkadaşlar. Çünkü atın içeri yatmaması, devrilmemesi her... Evet. ip ip ip ip ip ip. Daha dış dizgin. Evet. Şimdi ip, e, long ipi e, şu anda elimde kamera olduğu için her ikisini aynı anda idare edemiyorum. O yüzden ip yere düşmemeli. Yere sarkmamalı. Ki at longe ipine basarak kendine zarar verebilir. Zaten longe ayrı bir video, ayrı bir e, profesyonellik. Evet, de devam edebiliriz. O kadar açmana gerek yok sağ el dış dizgini. Eğerden tutunmak yok, ön kaşı bırakıyoruz. Evet. Bacağını eğere doğru yapıştırabilirsin dış dizgini. Oradan güç alabilirsin. Evet. Eller aşağıda. Bir yumruktan fazla kalkmıyor. Bu arada ayaklar çok çok öne gitti. Bilgin olsun. Oho. Topu kaç. Evet. Omzunla gerekirse belini biraz daha içeri alıyorsun. Evet. Evet. Evet, süratli için daha çok denge hareketinin çalışılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden şu anda süratliden önceki denge hareketlerini çalışacağız. Çünkü bel kaslarımızın ve sırt kasımızın, bacak kaslarımızın zayıflığını hissediyorsak, birinci de bunu fark ediyorsak öğrenci de daha çok bu alanda yoğunlaşmalıyız. Biraz daha alıkoy, alıkoy. Evet, şimdi kalkıyoruz, yükseliyoruz, eğri boşalt. Dizginden aşağıda. Daha çok alı koy. Evet, yüksel. Şşş. Eller aşağıda, ondan kalkamıyorsun. Şşş. Dış dizgin gergin. Geliyorum biraz daha. Dur dur. Şşş. Evet. Şimdi o yavaş gitmesi gerektiğini algılayamıyor. Çünkü senden kesin komutlar alamıyor. Evet, tekrarla. Şşş. Yumruk yap. Atın e, yum güzel göz bölümüne koy ellerini şöyle. Evet, yüksel. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Hemen dizgini çektim mesela. Denge kaybı oldu orada. Ne kadar sayabiliyorsan, ne kadar sıkabiliyorsan. Sen kalkıp oturdukça ve komutları sana vermedikçe o senin koşma koşmanı istediğini düşünüyor ve koşmak istiyor.
At senin kararlı komutlarını hissetmeli. Hem ses sonundan hem beden komutundan. Evet. Yani ses komutu ile beden komutu aynı anda verilmeli. Kararlı bir şekilde. Güzel. Devam. Her seferinde biraz daha yükselterek, artırarak. Dizler kapalı. Dediğim gibi çok çabuk öğreniyor, çok çabuk algılıyor ve gerçekten de güzel uyguluyor. Ufak tefek tabii ki olacak. Amaç zaten burada en iyisini öğrenmek için, en doğrusunu öğrenmek için var. Kendini geliştirmek için var. Çünkü Efe'nin e, bel ve sırt kasları zayıf. Bir de sporla uğraşıyor. Buna rağmen hamladı arkadaşlar. Çünkü hiçbir spor dalına benzemiyor hocam dedi. Ben hep bunu iddia ediyorum. Atlı spor hiçbir spora benzemez. Evet, birazdan süratliyle devam edeceğiz. Sonra manejde, manej kenarlarında yani manej yolunda tek başına süratli yapacak lonjdan sonra. Ve uzun bir müddet büyük ihtimalle süratli çalışacağız. Sonraki dersimiz 4 nal, toplu 4 nal ve açık 4 nal şeklinde ilerleyecek. Onlarda videolarım. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.